बैलदेड़ते फोन चपाल बुद्धे उपड़चूड़ नैने फोन चेयर मुझे पूर्त चूप जो उंटनेबलोट इला चूड़ गायत्री मिना मिस्टर रामनाथ लागा मेमी को दास्ती को संपादिस्ते रेप ना को नीला एरगंट माटल गौतम गौतम फ्रॉड पन की पिल को वाले सीन वे विषय मन चिंतू तागे नीति डबूल पीलचे गाली परस्ति अगड़ी उम्मेदा इंट्रड्यूस
Thanks, Al. Kutta vidu pinchanta. Ati chodu. Virupurangu pitta. Nen chuse chala kala hai indena na. Chupadda yaka avi unta yo unta vo. Sare ra. Amma vedukku tundi. Toraka veldam. Siddhu kee jinta. వాడికి నువ్వు ఆ థెరపీ ట్రై చేయలేదా వాడికి తాతయ్య బామ్మ అంటూ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉండుంటే ఈ ప్రాబ్లమే వచ్చిండేది కాదేమో ఆ తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి నువ్వు ట్రై చేయలేదా గాయత్రి నీకు మా నాన్నగారి గురించి సరిగ్గా తెలీదు నీ ఫ్యామిలీ లాగా కాదు మా ఫ్యామిలీ బయటికే మాట్లాడింది ఆయన క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ చాలా ఎక్కువ నేను విషయం చెప్పినా నాకు తెలిసినంత వరకు మన ఊర్లో ఓ నాలుగు రాళ్లు సంపాదించాలనుకో హీ ఖాస్ టు పేస్ టు వేస్ టు హీ దరిద్రాలన్నీ సడన్ గా మాయమైపోతాయి గౌతమ్ దానికోసమే పాటలు పడుతున్నాడు నేను వీలైనంత వరకు తనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి మధ్య మాకు దొరికిన సంతోషం ఏంటో చెప్పనా మాకు ఈ కాంట్రాక్ట్ దొరకడమే ఈ ప్రాపర్టీ ఫుల్ గా కొనేసావా మినిస్టర్ కి తెలిస్తే తోలు ఒలిచి ఉప్పు పాత్ర వేస్తాడు ఓ అయితే ఇది మంది కాదా నువ్వు ఎప్పుడు ఊరు బయలుదేరుతున్నావు సిద్ధు ఇక్కడేం చూస్తున్నా ఏం లేదన్నా టైం అయింది కదా వెళ్ళి జనరేట్ ఆన్ చేయి సరేనా ఏమైంది ఏమైంది కృష్ణ బెద ఉన్నాడు కదా మెసేజ్ చేస్తే లూజ్ లాగా భయపడుతున్నాడు ఇలా చూడు ఈ ఫోటోలో ఉన్నానని అంటున్నాడు ఏది చూపి ఇక్కడే ఉందో చెప్పు ఇటువైపు చూడు గాయత్రి అది అక్కడ ఫ్లవర్ వాస్ ఉంది కదా దాని నీడ చీకట్లో తాడు కూడా పాములా కనిపిస్తుందట బాగా చూడు ఇది వట్టి ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ అంతే గాయత్రి
నీ వదిన చెప్పేది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఎవరు తను చూడు నువ్వు వచ్చింది కూడా వాడికి తెలిసింది ఎవరనేగా అడిగాడు కాకి వాలితే మర్రి చెట్టు కూలిపోయింది అన్నట్టుగా ఉంది చూడు వాణ్ణి నోరికే ఆట పట్టిస్తున్నాడు వాడు గౌతమ్ ఫ్రెండే కదా అలాగే ఉంటాడు మరి ఎలా ఉంటాడు నేను ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్తా ఇక్కడ జరిగేదంతా వాడికి తెలుస్తుంది అదితి భయపడుతోంది ముందు వాడిని ఆపమని చెప్పు వాడికి పిచ్చి పట్టింది అనుకుంటా రిప్లై చేయకు రిప్లై చేయకపోయావంటే నువ్వు రిప్లై చేసే కొద్దీ వాడు ఇలాగే చేస్తుంటాడు నా మాట విని వాడిని ఇగ్నోర్ చేయ ముందు ఏమైంది ధర్మ రాలేదా తను సైకిల్ తెస్తాడు నేను తీసుకొస్తాను ఏం కావాలి ఫోన్ పోతే ఓకే వచ్చింది మన ఫ్రెండ్ కృష్ణ ఉన్నాడు కదా నిన్న నైట్ ఒక యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడట వైఫ్ ని చూడడానికి నాగపట్నం వెళ్ళొస్తున్నప్పుడు లారీ గుద్దిందానికి కూడా తన వైఫ్ ఇప్పుడు నైన్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ హే లూస్ నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నా నీకు వాడు ఎవడో కూడా తెలీదు కృష్ణ పాస్ట్ వన్ అవర్ గా నాకు వాట్సాప్ చేస్తున్నాడు వాడి మెసేజ్ లు చూసి చాలా భయం వేసింది వాడు ఇక్కడే మాతో ఉన్నానన్నాడు ఇలా చూడు ఏం జరుగుంటుందో నేను చెప్తాను యాక్సిడెంట్ జరిగిన చోట కృష్ణ గాడి ఫోన్ ఎక్కడో పడిపోయి ఉంటుంది అదెవడో పోకిరి వెధకి దొరుకుంటుంది అందులో అమ్మాయిల నంబర్ ఉందా అని చూసి నీకు మెసేజ్ పెట్టుంటాడు ఇదే జరుగుంటుంది నువ్వేనా లూసా వాళ్లతో బాగుతున్నారంటే నీకేవైనా పిచ్చి పట్టిందా ఈ ఏరియాలో ఎక్కడ సిగ్నల్ ఉంది పవర్ రిమూవ్ చేసి ఎనిమిది ఏళ్ళు ఎక్కింది అది జరిగే ఛాన్స్ ఉంది శాటిలైట్ సిగ్నల్ వీక్ గా ఉంటే అలాగే జరుగుతుంది ఇంతకు ముందు అలా ఏదైనా జరిగిందా జరిగిండొచ్చు అనవసరంగా బాగోదు సార్ అదే ఇంకా తను చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నా ఆ నంబర్ ని బ్లాక్ చేసి ఆ ఫోన్ ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి మనం అందరం రేపు నాగపట్నం వెళ్దామా 
భార్య ఇంకా మాచిరి నుంచి రాలేదట నిన్ను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయమని చెప్పాను గాయత్రి ఆ దరిద్ర నేను ముట్టుకును మనం వెళ్ళిపోదాం నాకు భయం వేస్తుంది నాకు అదే సరే అనిపిస్తోంది నాకు అదే సరే అనిపిస్తోంది మాటలు మాత్రం బాగా మాట్లాడతావు రే పొగడా బ్యాటరీ లేని ఫోన్ పని చేస్తుందిరా ఏంటి ఆట్లాడుతున్నావా మనం వెళ్ళిపోదాం ప్లీజ్ ఇట్స్ ఓకే ఇదిగో చిన్న పట్టుకు మొగర్ సార్ నాదర రా ఇలా చూడు గౌతమ్ ఇలాంటి వాటిని నేను నమ్మనని నీకు బాగా తెలుసు కానీ ఇక్కడ జరిగేదంతా చూస్తుంటే వే బియాండ్ ర్యాషనల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ నుంచి బయటపడ్డమే కరెక్ట్ అని అనిపిస్తోంది ఇంకో రెండు రోజుల్లో మినిస్టర్కి ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ సబ్మిట్ చేస్తానని చెప్పాను సామ్ గౌతమ్ దానికంటే వీళ్ళ సేఫ్టీ మనకి ముఖ్యం ఇలా చూడు నా ప్రొఫెషన్లో ఇలాంటివి చాలా చూశాను భయం ఏ ఎక్స్ట్రీమ్కైనా తీసుకెళ్తుంది ఇవాళ నైట్ మాత్రం ప్యాక్ చేయమని చెప్పు అలాగే రండి కందాం ప్యాక్ చేసుకోండి
మళ్ళీ మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళి తీరాలి ఫ్రీకింగ్ కిడింగ్ మీ నా మాట విను గౌతమ్ చాలా వరకు ట్రై చేశాడు ఇంట్లో ల్యాండ్ లైన్ పనిచేయట్లేదు ఈ టైంలో ట్యాక్సీని కూడా పిలవలేం ఇంట్లో అప్పులకి వెళ్ళడమే కరెక్ట్ వేరే మార్గం ఏం లేదా రా సిద్ధం తీసుకుంటా రా అదితే మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదామా ప్లీజ్ బయట పదిహేను కిలోమీటర్లకి రిసార్ట్ ఫారెస్ ఏదైనా పోయిల్డ్ అనిమల్స్ కి దొరికే అవ్వవు ఏ ముక్కలు కూడా మిగిలవు పర్వాలేదు వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం ప్లీజ్ రా వెళ్ళిపోదాం ప్లీజ్ నేను లోపలికి రాను నేను రాను నేను రాను రమ్మంటున్నాను అయితే ఇక్కడే ఉండి చావు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందని ఇలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు మీరు ఇంతకు మించి ఏం జరగాలి చెప్పు ఈ టైప్ లో ఆలోచించి చూడు మీ ఫ్రెండ్ కృష్ణ నీకు మెసేజ్ పెట్టాడు అంతే కదా దాన్ని పెద్ద చూసి ఎందుకు ఇలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు 
ఓకే నేను ఒప్పుకుంటాను ఇక్కడ ఏదో పారానార్మల్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది కానీ వాడు మెసేజ్ తప్ప వేరేమీ చేయలేదు కదా పార్లల్గా ఆలోచిద్దాం వాడికేమైనా కావాలంటే మిమ్మల్నే కదా అడగలడు వేరే ఎవరిని అప్రోచ్ అవుతాడు హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇది మీకు కొంచెం ఓవర్గా అనిపించట్లేదు ఇప్పుడు మనకి టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేసేది మన ఫ్రెండ్ కృష్ణ కాదు చర్నీ పోయిన మన ఫ్రెండ్ కృష్ణ గాయత్రి డూ బీ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ చాయిస్ లేదు కదా గౌతమ్ నువ్వెళ్ళ ఫోన్ తీసుకురా Mount Rosiard School Mystery Mount Rosiard School Mystery Mount Rosiard School Mystery ఇంతే ఉంది అలాంటే ఏంటి నాకు తెలిసినంత వరకు 8 to 10 years back జరిగిన ఇన్ఫేమస్ ఇన్సిడెంట్ చాలా మ్యాగజైన్స్ లో చదివాను కానీ డీటెయిల్ గా తెలియదు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సామ్ అడుగుతోంది కదా చెప్పు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన మౌంట్ రోస్ యాడ్ స్కూల్ ఎక్కడుందో తెలుసా మీకు ఎక్కడుంది నేను అప్పుడే చెప్పాను ఏమీ తెలియకుండా ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేశావు ఇప్పుడు అదంతా ముఖ్యమా సార్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఇది మాత్రం చెప్పు దీనికి కృష్ణకి ఏంటి సంబంధం ఈ కాంట్రాక్ట్ లో వాడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడా లేదు నువ్వే వాడిని అడగొచ్చుగా వాడు వెళ్ళిపోయాడు బ్యాటరీ లేని ఫోన్ పనిచేస్తోంది వాడు వెంటాడుతూనే ఉన్నాడు ఐ థింక్ వాడు మనతో ఏది మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎందుకు మనకి మిస్టరీ గురించి చెప్పాలి వాడు అది కూడా ఇదే చోట ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చెప్పాలి ప్రాబబ్లీ మనల్ని వాడుకొని ఏదో కనిపెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాడా ఈ రాత్రి వెళ్ళ ఎట్టు పోయి ఏం కనిపెట్టాలి ఆన్సర్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లోనే ఉంది స్కూల్ లైబ్రరీ
अदिति अदिति पाइकरा अदिति बैठक गेट दाका मल्ल इकड़के चूड़ पैकरा विनक बैठक
ఒక్కొక్కరికి వస్తారా ఏమిటండి మీరు అడవి కుక్కలా ఒకటైతే పర్వాలా మూడు కలిస్తే సింహానే చంపేస్తే ఈ చెల్లి ఎక్కడ మూడు లాపలకి వచ్చాయి అతిథే ఇకపోవద్దు గాయం కాలేదుగా ఎవరు ఒంటరిగా వెళ్ళమంది ఏమేంటి గౌతమ్ తనకి ఏం కాలేదు ముందు తను తీసుకెళ్ళాలి ఏదైనా దొరికిందా సరే పద ఏడోకు ఈ హెడ్లైన్ చూడు మౌంట్ రోసియాద్ స్కూల్ మర్మం భూమిక మరణం దీని కవర్ స్టోరీ ఉంది పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ అని రాసింది తెరిచి చూడు పేజీ లేదే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఈ మ్యాగజైన్ ని చూడు మౌంట్ రోసియాద్ స్కూల్ క్యాంపస్ నో సస్పెక్ట్స్ ఆన్ కాజియర్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిట్ లో కవర్ స్టోరీ ఉందని ఉంది కానీ చూస్తే ఎయిట్ నైన్ పేజెస్ ఏ లేవు ఇది మాత్రమే కాదు ఈ మ్యాగజైన్ లో రోజు యాడ్ల ప్రమాదమా లేక హత్య అసలేం జరిగింది భూమిక పూర్తి డీటెయిల్స్ పేజ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ లో ఉందని ఉంది చూస్తే సేమ్ సినారియో పేజెస్ ఏ లేవు ఈ ఆర్టికల్స్ మ్యాగజైన్ ఏం పేజ్ తిప్పినా సరే ఒకటి మాత్రం అర్థమైంది భూమిక అని ఒక పదిహేనేళ్ల పిల్ల చనిపోయింది దీనికి మించి వేరే డీటెయిల్స్ ఏం లేవు ఎవరో స్పెసిఫిక్ గా ఈ పేజెస్ అన్ని కట్ చేసి తీశారు ఆన్ పర్పస్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లోపు రేబీస్ ఇంజెక్షన్ వేయాలి కానీ ఇప్పటికీ టీటీ ఇంజెక్షన్ వేసి వూన్స్ అన్నిటినీ క్లియర్ చేయాలి కానీ దీనికి తను కోఆపరేట్ చేస్తుందో లేదో నాకు తెలీదు బాగా పారనాయిడ్ గా ఉంది గౌతమ్ సన్ దీని ఏడుపు వింటే సిద్ధు మేల్కొంటాడేమో వాడికి ఇక్కడ జరిగేది ఏదీ తెలియకూడదు సిద్ధుని రూమ్కి తీసుకెళ్లి నిద్రపోచ్చు గౌతమ్ ఈ పరిస్థితిలో తను నదిలి సెలవు చేసుకుంటా చెప్తున్నాను కదా మెడిసిన్ ఇస్తే గాయం మానిపోతుంది
ఏమైంది కృష్ణ తన రూపం ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందని నీకు చెప్పాడా సీరియస్నెస్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తానన్నాడు ఎప్పుడు సీరియస్నెస్ వచ్చిందా ఎందుకు అడుగుతున్నావు అయితే చూడు గాయత్రి ఏదైనా క్లూ దొరికిందా గౌతమ్ ఏమైంది ఏమైంది గౌతమ్ రా చెప్తాను నువ్వు మన ఫ్రెండ్ కృష్ణని చూసి చాలా కాలం అయింది కదా ఎందుకు అడుగుతున్నావు రా చెప్తాను ఎప్పుడు చూస్తావా చూడు ఎంతసేపటి నుంచి మనకి మెసేజ్ చేసింది కృష్ణ గడు కాదు మరెవరు వాడి ఫోన్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మనం కృష్ణ అని అనుకున్నాం అయితే ఇంతసేపు మనకి మెసేజ్లు పెట్టింది జారబడి కూర్చో ఏం కాదులే కూర్చో ఏం చేస్తున్నా నేను భూమిక అని చెప్పి మరీ మెసేజ్ పెట్టాను అప్పుడు కూడా ఒక రిప్లై లేదు ఈ ఫోన్ బొట్టి కమ్యూనికేషన్ మీడియం అని మర్చిపోకు ఇది లేదంటే తను ఏం చెప్తుందో మనకి ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాదు మనం వెళ్ళిపోదాం నాకు బాయంగా ఉంది ప్లీజ్ ముందు దీన్ని ముఖం చూడు దీన్ని చూస్తుంటేనే లేని భయం పుడుతుంది రూడ్గా మాట్లాడుకు సరే ఇట్లా మనకి దొరికిన ఒకే క్లో భూమిక అనేది పదిహేను నెలల అమ్మాయి రైట్ సో పదిహేను నెలల అమ్మాయి అంటే ఏ క్లాస్ చదవాలి ప్రాబబ్లీ నైన్త్ టెన్త్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా చూడు ఇవి టూ థౌజండ్ టెన్ రిజిస్టర్స్ ఈ రిజిస్టర్స్ లో ఒక్క చోట కూడా భూమిక అనే పేరే లేదు సామ్ ఏం చేస్తున్నా ఇటు చూడు ఒకే సెంటెన్స్ ని ఎన్నిసార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ పంపించిందో చూడు అప్పటి నుంచి అలాగే వస్తున్నాయి కదా ఐన్స్ టైమ్ గౌతమ్ బాగా చూడు ఈ సెంటెన్స్ లేవి ఒకేలా లేవు ఎలా చెప్తున్నా సింపుల్ ఈ సెంటెన్స్ లన్నిటినీ తను పంపించినట్టుగానే నేను రాశాను కేర్ఫుల్ గా చదువు 
ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పదానికి గ్యాప్ ని స్పెల్లింగ్ ని చెక్ చెయ్యి ఒక్కొక్క దాంట్లోనూ మారుతుంది ఒకే కాంటెంట్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ టైప్ చేసి పంపించింది పర్టికులర్ గా ఇలా మెసేజ్లు పెట్టిందంటే ముందు నుంచి తన మైండ్ లో ఆ టైప్ లోనే డెఫినెట్ గా ప్రాసెస్ అయి ఉంటుంది అంటే తన అందరిలా మామూలు అమ్మాయి అయి ఉండే ఛాన్సే లేదు ఏదో ఒక రకంగా తను మానసికంగా దెబ్బతిని ఉంటుంది మేబీ ఆటిజం కూడా అయి ఉంటుంది అది మాత్రమే కాదు ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఈవెంట్స్ ని చూసినప్పుడు తన దగ్గర నుంచి ఆబ్జెసివ్ గా మెసేజెస్ వస్తూనే ఉన్నాయి రైట్ ఒక పాయింట్ కి తర్వాత స్టాప్ అయిపోయాయి అలాంటి వాళ్ళకి ఒక విషయం కమ్యూనికేట్ చేయడం వీలు కాకపోతే వెంటనే స్టాప్ చేసేస్తారు మనం తలకిందులుగా నుంచున్నా కూడా రిప్లై ఉండదు సరే నువ్వు చేయబోతున్నావు ఇలా చూడు యాజ్ అ సైకియాట్రిస్ట్ గా తనకి మన మీద పోయిన కాన్ఫిడెన్స్ ని మళ్ళీ గెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నిన్ను చూస్తుంటే నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది ఈ లోకంలో ఆత్మలకి సైకాలజీ చూస్తున్న మొదటి సైకాలజిస్ట్ నువ్వే అయిపోయావు ఒకవేళ నా గెస్ ప్రకారం ఇది కరెక్టే అయితే తన దగ్గర నుంచి రిప్లై డెఫినెట్ గా వస్తుంది అతిథి ఈసారి ఖచ్చితంగా పెద్ద గొడవే చేస్తుంది నువ్వు మాత్రమే తనని హ్యాండిల్ చేయగలవు బీ కేర్ఫుల్ శామ్ తెరుస్తున్నారా దీన్ని పట్టుకోండి నేను తెరుస్తా జాగ్రత్త కదండి పురుగు పుట్ర ఉంటాయి ధర్మ అలాంతరి టువ్వు ఎంత కక్క చెప్తే వినరా చూసి వెళ్ళండి చెప్తే నేను వెతికిస్తాగా ఇటు ఏంకా అన్నయ్యతో చేస్తున్నారు ఆ పిల్లమ్మ బయటకు పోయింది మీరేమో ఇక్కడికి వచ్చారు అసలేం జరుగుతోంది కా నా చెప్పండి ఈ క్యాంపస్ లో దెయ్యి ఉంది తెలుసుకున్నావా పదేలు మూసిన చోటుగా వంద దయ్యాలు వచ్చిపోయింటాయి మనల్ని ఏం చేస్తుంది అక్క ఈ టైమ్ లో మనల్ని చూస్తే అదే భయపడుతుంది నీకు తమిళ చదవటం వచ్చా
ఇలా చూడమా బుక్స్ ను తీసిన చోటే పెట్టాలి శాసం పుస్తకం చూడడానికి మామూలుగానే ఉంటుంది కానీ దాన్ని చదివితేనే మనకి ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి అటువంటిదే లైబ్రేరియన్ గణేషన్ జీవితం ఆ స్కూల్ లైబ్రరీ క్యాంపస్ లో ఉన్న స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ అక్కడ నివసిస్తున్న భూమిక స్కూల్లోనే ఉన్నప్పటికీ తను అక్కడ చదువుకోవడం లేదు దీని చుట్టూనే తన బతుకు మొత్తం సాగింది నువ్వే ఒక అందమైన అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయి ఎన్ని రోజులు ఈ ఒంటరి జీవితం చేసుకుంది బతకాలిగా నీకు నోరు లేకపోతే నీ జోలికి ఎవరు రారు నువ్వు వచ్చావుగా బంగారు తల్లి ఏం చేస్తున్నావు భూమిక చదువుకున్నావురా చదువుకున్నావు రా తల్లి రామ్మా రోజంతా బొమ్మలు గీస్తూనే ఉంటావా భూమికని ఎలాగైనా ఆ స్కూల్ ఎగ్జామ్ హాల్లోనే కూర్చోబెట్టి టెన్త్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రాయించాలన్నదే గణేషానికున్న ఒకే ఒక్క కోరిక భూమిక నీకు నేను నేర్పించిందంతా బాగా గుర్తు పెట్టుకుని మనసులో ఉంచుకోవాలి కరెక్ట్ గా మళ్ళీ చెప్పాలి ఓకే అప్పుడే నువ్వు ఎగ్జామ్ లో బాగా రాసి పాస్ అవ్వగలవు ముఖ్యమైన తీరీ నేర్పించబోతున్నాను శ్రద్ధగా విని అప్పచెప్పాలి సరేనా వైల్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ప్యాలజోయిక్ ఇరా ఈస్ ఆఫన్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఎన్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ దట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో was more like a inflation of life as much as 96% of all life on earth went extinct during the event known as the pt extinction although the cause is not entirely understood the pt extinction almost turned it into a lifeless planet edi cheppu bhumika eppudu chusana aatlena cheppamma while the beginning of by while the beginning of the paleozoic era hmm. is often described as an explosion of life hmm. the end of the period that happened over 251 million years ago hmm. was more like an implosion of life as much as 96% of all life on earth went extinct during the event known as the PT extinction. Mm, uh, although the cause is not entirely understood, the PT extinction almost turned Earth into a lifeless planet. <laughs> తను ఉండే చోటుని ఏమాత్రం కదిల్చినా చిందరవంతర చేశామని బాధపడుతూ అరిచేది తన పేటని కొంచెం మార్చినా కూడా సర్దినా కూడా అస్సలు ఒప్పుకునేదే కాదు పర్యావరణాన్ని భూమికకు అనుకూలంగా ఉంచడంలోనే గణేషన్ దృష్టి సాధించేవారు చూడు బాటిల్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి చూడు బ్రష్ బ్రష్ ఎక్కడ ఇదిగో బ్రష్ బ్రష్ ఎలుగు బండి అక్కడే ఉంచేద్దాం చూడు చూడమా చెట్టు బొమ్మ ఎంత బాగా గీసావో ప్రకృతి సహజంగా తయారు చేయబడ్డ బట్టల్ని వేసుకోవడానికి మాత్రమే తను ఇష్టపడేది పాలిస్టర్ లాంటి కృత్రిమమైన బట్టలు వేసుకోవడానికి తను అనుమతించేది కాదు ఎందుకు నీకు అనవసరమైన పని తనకి నచ్చిన పనులు ఎందుకు చేసా ముందు నువ్వు మారు సరేనా 
అనవసరమైన పనులు చేయొద్దు చెప్పేసా భూమిక పేపర్ కి బయట పెయింట్ చేద్దని ఎన్నిసార్లు అమ్మా చెప్పాలి నీకు అన్ని పక్కల గీసేసావు మొత్తాన్ని క్లీన్ చేయడమే నా పని అయిపోయింది చెప్తే విను బంగారు తల్లి మొండి పట్టు పట్టకు ఇలా చూడు ఇప్పుడు గీ తను బొమ్మ గీయాలి అనుకున్నప్పుడు నోట్బుక్ కాగితం ఏది తనకి సరిహద్దుగా ఉండేది కాదు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను ఏమన్నా బుక్స్ బాకీ ఉన్నానా లేదు సార్ మరి మా అమ్మాయి విషయం ఏమైంది సార్ నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను కనీసం మీ అమ్మాయిని ఏదైనా స్పెషల్ స్కూల్లో చేర్పించు బొమ్మలు గీసే సమయం తప్ప మిగతా సమయం అంతా పక్కన ఖాళీగా ఉండే ఇంట్లోనే గడిపేది సార్ నేనెక్కడుంటే తను ఒంటరిగా అక్కడ ఏం చేస్తాను తను మీరు అనుకున్నట్టు కాదు సార్ ఇంట్లో దానికి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేను నేర్పించాను సార్ మీరే ఎలాగైనా తన చేత పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ ఈ విషయం నీకు చాలాసార్లు చెప్పాను రెండు వేల ఏళ్ళలోనే రూల్ పాస్ చేశారు నువ్వు చెప్పినట్టు అంత ఈజీగా చేర్చుకోవడం కష్టం నూట యాభై సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న ఈ స్కూల్ శామ్యుయల్ సహాయం అనే తెలివైన వ్యాపారవేత్త చేతికి దక్కింది ఆ స్కూల్ ని డెవలప్ చేయడానికి తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టాడు శామ్యుయల్ సహాయం ఈ మూడు వందల యాభై ఎకరాలు ప్రాపర్టీలో త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ స్కూల్ బిల్డింగ్ ఓ ఇరవై ఐదు ఎకరాల్లో ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ క్వార్టర్స్ అవి ఇవి కలిపినా సరే యాభై ఎకరాల్లో ఉంటుంది మిగతాదంతా అడవిగా ఉంది ఊరకే ప్రకృతి అందాల గురించి అనడంలో ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు దీంతో డబ్బు సంపాదించేవాడే మనిషి చాలా బాగా చెప్పారు సార్ ఆ సమయంలోనే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చిత్రకారులైన నా భర్త ఇస్మాయిల్ అక్తర్తో ఆ స్కూల్కు వెళ్ళాను సార్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ బ్రిటిష్ కన్స్ట్రక్షన్ ముందు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఈ స్కూల్ని లాస్ట్లోనే నడిపారు సార్ దిస్ ఈస్ అవర్ స్కూల్ లైబ్రరీ సార్ హలో సార్ సార్ అవర్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్ నమస్తే సార్ ఇది ఏన్సియంట్ వెరీ ఓల్డ్ లైబ్రరీ బిల్డింగ్ సార్ బేసిక్ ఏ ఇది మేము కొంచెం కొంచెం డెవలప్ చేస్తూ వస్తున్నాం బాకు మై గాడ్ ఎవర్ ది పెయింటింగ్ ఎవర్దమ్మా లైబ్రరీ అన్ వల్ల అమ్మాయిది సార్ నేను ఈ అమ్మాయిని మీట్ అవ్వాలి సార్ తనకంటే మా పిల్లలు బెటర్ ప్లీజ్ ఓకే సార్ అక్కడే ఆ పాపని మేము మొట్టమొదటిసారిగా చూసాం సార్ అది మాత్రమే నేర్చుకోలేదు పర్వాలేదు పర్వాలేదు మీ అమ్మాయి వేసిన పెయింటింగ్ సార్ పెయింటింగ్ సార్ ఇవ్వండి ఇవ్వు ఇవ్వు అడుగుతున్నారు కదా ఓ వన్ వీక్ ఆర్ట్ వర్క్ షాప్ జరుగుతుంది మీ అమ్మాయిని ఒక్కడికి తీసుకురండి అలాగే సార్ ఆ పిల్ల మా స్కూల్ స్టూడెంట్ కాదు ఎనీ ప్రాబ్లం నో నో ప్రాబ్లం సార్ ఆ స్కూల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండే మనుషులు వాళ్ల నాన్న గణేశం ఎవరూ చూడని ప్రత్యేక కోణంలో మా ఆయన భూమికను చూడడం మొదలు పెట్టారు భారతదేశం మతాతీత భావన కలిగినది
ఇవ్వు నేను వారం వారం మాసం కూడా తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నాను కానీ ఇంతవరకు ఒక్క మొక్క కూడా పెట్టలేదు కదా నా కూతురు పదో తరగతి పరీక్షలు రాయని ఈ ఊరు మొత్తానికి విందు భోజనం పెడతాను పెట్టాలి ముందు నిన్ను వస్తాను రా ఏంటి మోస్లే మీ ఇంట్లో చేపలు పులుసా మేము రేపు ఊరుకు వెళ్తున్నాం భూమిగా గీసిన ఒక పెయింటింగ్ నేను ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ లో ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను ఓకే యార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆ చోటు నుంచి వెళ్లిపోయిన పిల్లలు లేని మాకు ఎప్పుడు భూమికే గుర్తొస్తూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు తనకి మేము ఆర్ట్ సప్లైస్ పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఏంటి సార్ ఇది మీ అందరికీ నేను ఎందుకు జీతాలు ఇస్తున్నాను సార్ మన స్కూల్ పిల్లలు ఎవరు అసలు దేనికి పనికిరారు ఎవరో లైబ్రేరియన్ కూతురట దానికి అవార్డు వచ్చింది ఇదే అవార్డు మన స్కూల్ పిల్లలకు వచ్చుంటే బాగా పబ్లిసిటీ చేసి అదరగొట్టి చుండేవాడిని సార్ ఇప్పుడు అది మన స్కూల్ అవార్డే సార్ తన జీవితాన్ని మొత్తం త్యాగం చేసి భూమికని కళ్లల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్న గణేశం ఆ రోజు తనున్న ఉత్సాహంలో భూమిక డిస్టర్బ్డ్ గా ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించలేకపోయాను మన స్కూల్లో నిన్ను చేర్చుకున్నారు మన ప్రిన్సిపల్ సారే హెల్ప్ చేశారు ఆయన లేకపోతే జరిగేదే కాదు అందుకే మనం వెళ్లి ఆయనకు స్వీట్స్ ఇచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్పేసి వద్దాం రారా బంగారం భూమిక ఎప్పుడు బొమ్మలు గీస్తూనే ఉంటావా రామ్మా వెళ్దాం చెప్పేది నువ్వు వినట్లేదమ్మా ఇలా చదువు సార్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా అదే కదా మేనేజ్ అది గుడ్ మేనేజ్ కదా ఏది ఆ బ్రష్ లేదు ఇక చాలు ఎప్పుడు బొమ్మలు గీస్తూనే ఉంటాం రా మనం వెళ్ళి సార్కి థ్యాంక్స్ చెప్తే తప్ప ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో సరిగ్గా తెలియదు ఆ రోజు బయటికి వెళ్లిన భూమిక శవంగానే ఇంటికి తిరిగొచ్చింది గణేశం భూమిక మరణం గురించి అస్సలు మాట్లాడలేదు కూతుర్ని పోగొట్టుకుని ఎంతో దుఃఖంలో ఉన్న అతన్ని మేము కూడా ఏమీ అడగదలుచుకోలేదు
నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది ఏంటి ఒకవేళ ఆ స్కూల్ ఇదేనేమో అయ్యో ఇక్కడ మిగిలిన బిట్ న్యూస్లని బట్టి చూస్తే భూమిక చావు వెనుక దారుణమైన సంఘటనలు జరుగుంటాయనిపిస్తోంది వీటిలోని డేట్స్ అన్నిటినీ క్యాల్కులేట్ చేసి చూస్తే కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే స్కూల్ మొత్తాన్ని మూసేసినట్టు తెలుస్తోంది ఆ తర్వాత కొద్ది నెలల్లోనే ఆ స్కూల్ చుట్టుపక్కలున్న ఇళ్లన్నీ ఖాళీ అయిపోయి ఉంటాయి చెప్పాలంటే ఆ స్కూలు మొత్తం రోస్యార్డ్ వ్యాలీ భూమిక చనిపోయిన ఆరు నెలల్లోపే పూర్తిగా నిర్మానుష్యంగా తయారయ్యి దట్టమైన అడవిగా మారిపోయిందని చెప్పొచ్చు అసలు ఏం జరుగుంటుంది తనకి తెలిసినా కూడా తనేం చెప్పలేదు నా మాట విను గౌతమ్ తన కోరిక ఏమిటో తెలుసుకుని దాన్ని పూర్తి చేసి ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకోవటమే తెలివైన పని గాయత్రి ఇట్రా ఫోన్ ఇవ్వు చూడు బే బ్లాక్ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఇ 
ਚਿੱਟੇ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਲੋ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਕਰਨ ਜੀ ਨਿਕਲਸ ਕਦਾ ਲੀਵ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ తాత బెద్ద జ్ఞానండి ఆ ఎత్తు కొడబొడి ఊరు వచ్చేసానండి ఏ నేననండి ఆయన మాటని ఎక్కించుకోలా నేను పుట్టిందే అడవిలోనండి వంశ పారంపర్యంగా ఇలాగేనండి నిజం ఏంటంటే కొన్నేళ్ల క్రితం మమ్మల్ని అడవి నుంచి తరివేశారు ఇంతకు ముందు నా చిన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మాకు ఇల్లు కట్టించేవాళ్ళు అదంతా మాకు అసలు ఇష్టం లేదండి ఆ విధంగా అండి ఈ మనుషులు అడవిలోకి రావటం అడవిని నాశనం చేయటం మా వాళ్ళకి అసలు ఇష్టం లేదండి ఈ విషయం మా తాతకి చెప్పండి అనుకోండి మా తాత ఏం చేస్తారంటే ఆ పాత ఇల్లు ఉంది చూడండి అక్కడ ఆ చెట్టు వేరు అలా పక్కతో ఉంటుంది దాని పక్కకి వెళ్ళి చూసి ఓహో అని నవ్వుతాడండి చాలా మంది మా తాతను చూసి జ్ఞాని అంటారు కొంతమంది పిచ్చోడు అంటారు కానీ ఆయన అప్పుడు ఎందుకలా నవ్వాడని నాకు అర్థం కాలేదు బాగా ఆలోచిస్తే ఆయన ఎందుకలా నవ్వాడని ఇప్పుడు తెలిసింది చిన్న వయసులో విత్తనం నాటి మొక్కని పెంచారా పెంచాను అప్పుడు నీకు తెలుసు ఉంటుంది అక్క ఇప్పుడు ఓ విత్తనం నాటారనుకోండి అది పెరగాలంటే దానికి కావాల్సిన మట్టి ఎరువు నీరు అన్ని పెట్టాలండి అప్పుడే అది ముడుస్తుంది ఇలా ఎన్నో వందల విత్తనాలు నాటితే కొన్ని విత్తనాలే మొక్కలుగా పెరుగుతాయి కదక్క అలా ఉండేటప్పుడు సిమెంట్ పూసిన ఇంట్లో ఎలా వేర్లు పైకి ఎక్కుతాయండి దీన్ని మీరు ఏవేనా అనండి విజ్ఞానం అది ఇది అని కూడా చెప్పుకోండి కానీ నాకు అర్థమైంది ఒక్కటేనండి మన భూమి ఉంది కదా భూమి ఒక్క నిమిషం మనతో మాట్లాడుతూనే ఉందక్క అది కరెక్ట్గా చెప్తుందక్క ఏమని తెలుసా నన్ను కాపాడుకోవడం నాకు తెలుసు వీలైతే నా నుంచి నిన్ను కాపాడుకో అంటోంది సౌండ్స్ లైక్ గాయ హైపోథెసిస్ అర్థం కాలేదు ఇట్స్ నాట్ హైపోథెసిస్ అనిమో ఇట్స్ సైంటిఫిక్ థియోరీ 
నా బోరగేది ఎక్కట్లేదండి అర్థమయ్యేలా చెప్తా నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో మనమే ఇన్ ద సెన్స్ మన సైన్స్ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఇండస్ట్రీస్ వల్ల ఈ భూమి వేడి తాపాన్ని అధిగం చేస్తున్నామన్న ఐడియా బాగా పాపులర్ అయింది అప్పుడు ఎంతో మంది సైంటిస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అందరూ ఈ తాపాన్ని ఎలా తగ్గించాలో ఆలోచించడం మొదలెట్టారు అప్పుడే ఒక బ్రిటిష్ సైంటిస్ట్ జేమ్స్ లవ్లాక్ అనే ఆయన ఈ థియోరీని ప్రపోజ్ చేశారు ఈ థియోరీ ప్రకారం మన భూమి మొత్తం ఒక ప్రాణం ఉండే ఆర్గానిజం మన శరీరంలో కొన్ని కోట్ల క్రిములు ఉంటాయి బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ లాంటివి ఆ క్రిములలాగే ఈ భూమి మీద మనం జీవిస్తున్నాం ఈ భూమి మన జీవనానికి తగ్గట్టు వేడిని అడ్జస్ట్ చేస్తూ మనకిస్తుంది ఒకవేళ మన శరీరంలో ఉండే ఒక క్రిమి యొక్క సంఖ్య అధికమవుతే ఏమవుతుందో చెప్పు బాడీ ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని సరిచేసే పని స్టార్ట్ చేస్తుంది లైక్ జ్వరం వస్తుంది అక్క ఫీవర్ అంటే ఏంటి శరీరం వేడెక్కుతుంది కదా ఆ టైప్ లోనే ఇప్పుడు ఈ భూమి వేడెక్కుతుంది ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ భూమికి వచ్చిన ఫీవర్ ఇది ఒక్క సైన్ మన బాడీ ఎలాగైతే ఫీవర్ మూలంగా ఎక్స్ట్రా క్రిములని నాశనం చేస్తుందో ఆ విధంగానే ఈ భూమి మనల్ని నాశనం చేసే ప్రాసెస్ ని మొదలెట్టింది ఇది మొదటిసారి ఏమి కాదు ఇదే విధంగా ఎన్నోసార్లు మనకు ముందు జీవించిన ఎన్నో జీవాలకి చేసింది దిస్ ఇస్ ద సిక్స్త్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారు కొద్దిసేపు ప్రకృతం కథ మొత్తం చదివారు కదక్క నీకు ఏమి అర్థమైంది నేను చెప్తే మీకు అర్థం కాదు భూమిక ఎవరు ఆటిజం భూమిక వేరెవరు కాదండి ఈ భూమే అక్క ఆ కథని ఇంకోసారి బాగా గమనించండి అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది తనకి మంచి చెడు తెలియదక్క ప్రేమించడము ఆదరించడమే తెలుసు తన మీద నక్కిలి వాటిని వేస్తే ఒప్పుకోదు ఒప్పుకోదు తనకంటూ ఓ పద్ధతి ఉందక్క తాని మారిస్తే తాను తట్టుకోలేదక్క ఈ భూమిని నేను కట్టుబాటులోకి తీసుకోగలనదే లేదండి పేపర్ కి బయట పెయింట్ చేద్దాం నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పానమ్మా తనకి కట్టుబాట్లు అనేవి లేవక్క అలా మీరు మీ ఇష్టానికి తనని వేళాలంటే అదేంటి ఆయన చెప్పండి మన స్కూల్లో నేను తెచ్చుకున్నారు భూమి కాకి ఇవన్నీ అక్కరలేదు మీరందరూ పిచ్చోలండి ఇన్ని లైఫ్ ఫార్మ్స్ ని సస్టైన్ చేసుకున్న దీన్ని ఇంటెలిజెన్స్ ని అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ మన ఎవరికి లేదు మీ ఇష్టానికి మీరు ఏమైనా చేస్తారు తను మిమ్మల్ని ఏవి చెయ్యదనుకుంటున్నారు అంతే కదక తను కన్నేర చేస్తే ఒక్కడు కూడా ఉండలేడు మీ ఆటల్ని అది సాగనవ్వదు అదతి
नंदन चूसे इंद्र का कबाई पड़ता ना ब्लीडिंग आगे ढूंढ लेतो, इनको आरगंट लो तने ने हॉस्पिटल की तीस कलग पोते तने बातकर उन कष्टों। ये में दे। साउंड चाहिए को अका मुंड तली बंडी स्टार्ट से वो अति स्टार्ट अवट लेते का अका जब पहली मिनट का ये पुर स्टार्ट हो तो दिवेल्ला का लेन चूस पड़ा ना का अब तो नूबे वेल्लो साउंड चाहिए को ना कार्ड करेंगे वेल्लो जब पहली मिनट वो से तलन गट का पटको नेट चेस कोटा
ముందు గాయత్రి అతిథి ఎక్కడున్నారో చూడు త్వరగా త్వరగా Thank you.
ఆ రోజు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గురించి మేమెవరితోనూ చెప్పలేదు సిద్ధుకి కూడా బాగా మాట్లాడ్చాయి అది మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు వాడు రెగ్యులర్ స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు కానీ అదితి మాత్రం ఆ డ్రామాలోంచి ఇంకా బయటికి రానేలేదు ధర్మ తిరిగి వాళ్ళ ఊరికే వెళ్ళిపోయాడు గౌతమ్ గురించి ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు సరే నేను బయలుదేరుతాను ఏ ఎందుకు తొందర అమ్మ లంచ్ ప్రిపేర్ చేసి లేదు గాయత్రి ఇప్పుడు బయలుదేరితేనే రాత్రిలోపు ఊరికి చేరుకోగలను నీకెన్నింటికి ఫ్లైట్ త్రీ సరే టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ సెల్ఫ్ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఐ మిస్ యూ యా భూమికా కేవైనా తెలుసా సార్ మొత్తం మూడు వందల యాభై ఎకరాల ప్రాపర్టీ కనీసాన్ని బెదిరించి కొన్ని నిజాల్ని దాచారు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా నేను కొంచెం రిసర్చ్ చేశాను భూమిక చనిపోయిన తర్వాత అదే చోట కంటిన్యూస్ గా చాలా మంది మిస్టీరియస్ గా చనిపోయారు మౌంట్ రోసియా స్కూల్ మిస్టరీ ఏంటని ఇప్పుడు నీకు అర్థం అయిందా ఆ మర్డర్స్ అన్నిటినీ ఎవరు చేశారని ఇప్పుడు నీకు బాగా అర్థమైందని అనుకుంటాం భూమిక వాళ్ళందరినీ ఎందుకు చంపిందని ఇంకా నీ మైండ్కి తట్టలేదా అక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళు అంతమంది స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ కాదు అందరూ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు తన ప్రాణాలతో ఉన్నప్పుడు తన చుట్టూ ఎలాంటి చేంజెస్ ని ఇష్టపడలేదు అప్పటిలాగే కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆ మొత్తం ఎన్వైరాన్మెంట్ ని తన స్పేస్ గా మార్చుకుంది ఒక చెట్టుని కాపాడడానికి తన ప్రాణాలు కోల్పోయిన భూమిక లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ గా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ వెళ్లగొట్టి నేచర్ ని రీక్లీమ్ చేయించి ఒక ఈకోలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ని రీస్టోర్ చేసింది దాన్ని చెడగొట్టడానికి లోపలికి వచ్చిన మనమే నిజమైన ఇదు టెన్ ఇయర్స్ గా అబాండన్ గా ఉన్న ఈ ప్రాపర్టీలో చాలా చెట్లు చేమలు పుట్టలు ఇవన్నీ అనవసరంగా మొలిచాయి అక్కడ ఏ డిస్టర్బెన్స్ జరిగినా తను ఓర్చుకోలేదు అక్కడి నుంచి మనం బయటపడింది కరెక్ట్ నాకు తెలిసి ప్రాపర్టీ ఓ పదేళ్ళుగా అబాండన్ గానే ఉంది విషయం తెలిస్తే ఒక్కడు కూడా పక్కకి పోడు 
మనం మినిస్టర్ ఎందుకు అనవసరంగా ఆ ప్రాపర్టీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారని అర్థం కావట్లేదు చేతికి చిక్కితే కన్ఫర్మ్ గా జాక్ పట్టుకుంటాచు మా ప్రాపర్టీ ఎక్కడుంది నువ్వెందుకు అంత ఎక్సైట్ అవుతున్నావు మన సునామీలోనే స్విమ్మింగ్ చేసేవాళ్ళం కదా ఇంకెప్పుడా మనం సంపాదించేది మావా ఓకేరా ముందు ప్రాపర్టీ చూడు తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం భయపడితే మనం బతకలేం గౌతమ్ ఏ అడ్డొచ్చినా మనం చూసుకుందాం నేను చెప్తున్నాను నువ్వు ఆ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేయి సార్ దీని డీటెయిల్స్ నేను మీకు రెండు రోజుల ముందు మెయిల్ చేశాను అయ్య బాబోయ్ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ మన ఊరికి వచ్చిందంటే అదిరిపోతుంది అయ్య గారు సార్ ఈవెన్నే మనం ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి తీసుకురాబోతున్నాం బాగా చిన్న పిల్లలు ఉందే ఆ మొత్తం ఈ పిల్ల చేసింది గాయత్రి గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఎంత మాట్లాడినా తను రాదు ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదు ఈ అమ్మాయిని ఈ ప్రాజెక్ట్ లో చేయచ్చు దాని గురించి నువ్వు దిగులు పడద్దు నేను చూసుకుంటాను డీల్ పూర్తయింది చెక్ వచ్చేసింది అనుకుంటా కంగ్రెస్ మావా పోయిన వారమే డీల్ పూర్తయింది దీనికి కృష్ణకి ఏంటి సంబంధం ఈ కాంట్రాక్ట్ లో వాడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడా లేదు గౌతమ్ బాబు నువ్వే డెసిషన్ తీసుకోవాలి పని మొదలెట్టేద్దామని చెప్పు ఏం జరిగినా సరే పని మొదలెడతాం సార్ దీనికి భయపడి ఉంటే నేను ఇంత దూరం వచ్చేవాడిని కాదు మరైతే ఆ ప్రాబ్లం మీ అబ్బాయిని తను సుగపెడి తిట్టుంటా అది భూతమో పిశాచు అల్ల దైవం మన పెద్దవాడు చుమ్మా పరిగినదల్లా ఈ పూజా సంప్రదాయాలన్నీ శక్తికలే వసీం చేయున్నది వేంటి ఈ శాస్త్రాలు తెలియకపోవడమే అన్ని సమస్యలకి కారణం ఒరు నల్ల భూమి పూజ చేసేసి జోలి మొదలెడదాం సార్ ఇన్ని ఎల్ల నల్లది పోలే సక్సెస్ అవుతుంది సార్ ఈసారి వచ్చేటప్పుడు సంతకం పెట్టడానికి రమ్మని చెప్పాను దీంట్లో నువ్వు షేర్ హోల్డర్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఈసారి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను సరేనా మంచిది బయలుదేరు ఎప్పుడు చెప్పేవారండి ఈ మట్టి గాలి నీరు ఇవన్నీ ఎవరికి సొంతం కాదండి వీటి మీద పెత్తనం చలాయించేవాళ్ళే ఈ పిచ్చి పట్టిన మనుషులండి తను విత్తనంగా మొలకట్టి వేళ్ళుగా పాతకపోయింది ఎప్పుడు మనకి అర్థం అయ్యేలా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదండి ఎన్నో సార్లు ఎన్నో విధాలుగా మీకు చెప్తూనే ఉంది కానీ మీరు ఎన్ని సార్లు పడినా మహరుగా ఇక మీద మనం ఈ భూమి మీద ఉండాలంటే పొగ రణుచుకొని నోరు మూసుకొని తను మీతో చెప్పే దాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నాను